இஸ்ரேலுடைய திட்டம் தான் என்ன அடுத்த ஐம்பது வருடங்களுக்கு அமாசின போராளிகள் எங்களுக்கு எதிராக எதையுமே நினைச்சு பார்க்க கூடாது அந்த வகையில் நாங்கள் செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் சொல்றாங்க ஆனால் அதே இஸ்ரேல் நார்த்தன் காசா பகுதியிலிருந்து சதன் காசா பகுதிக்கு மக்களை அனுப்புறாங்க விரட்டி விடுறாங்க அனுப்புறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது விரட்டி விடுறாங்க அப்போ சதன் காசாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை அங்கிருந்து நீங்க நல்லா வாழ்ந்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்களான்னு பார்த்தா இல்லை அது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வழியாகவும் இன்னும் சில நாடுகள் வழியாகவும் ராஃபா குரோசிங் வழியாக எகிப்துக்கே ஓடி போயிருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான குரல்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஏ ஈக்குவல் டு சி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவின் அடிப்படையில் நார்த்தன் பக்கம் இருந்து சதன் பக்கம் சதன் பக்கம் இருந்து ராஃபா குரோசிங் நேரடியாக காசா மக்களை அங்கிருந்து எகிப்துக்கு அனுப்புவது தான் இஸ்ரேலினுடைய பிளானாக இருக்குமா இந்த பிளான் இது ஒரு டூல் கிட்டெலாம் நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமா இப்போ கிரேட்டா தன்பர்கா இருக்கட்டும் இந்தியாவுக்கு எதிரான டூல் கிட்டாக இருக்கட்டும் இப்படின்னு சொல்கிற நிறைய டூல் கிட் காங்கிரஸினுடைய டூல் கிட் பிஜேபியினுடைய டூல் கிட் அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய டூல் கிட்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி அக்டோபர் பதிமூணாம் தேதி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இஸ்ரேலினுடைய ஜாப் இது தான் இஸ்ரேல் இது தான் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது சொல்லப்போனால் இஸ்ரேலினுடைய டூல் கிட் அந்த டூல் கிட்டில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படியே இஸ்ரேல் செய்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன அதுக்கும் ஆப்ரேஷன் கேஸ்லீட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பாகம் போட்டிருந்தேன் காசா கேஸ் பிளான் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பாகம் இரண்டுல இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அதுதான் இந்த ஒரு பகுதி அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
இருபத்தஞ்சு வருடங்கள் இரண்டாயிரம் அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோடி முடியுது ஏ என்னையா கனெக்டிங் இந்த டாட்ஸ் வழி எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு காசாவினுடைய பகுதி அடுத்ததாக வேற ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு போகும் மறுபடியும் அவங்க அக்ரிமெண்ட்டை நீட்டிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு பார்த்தா இந்த தடவை அக்ரிமெண்ட்லாம் கிடையாது இந்த தடவை ஒட்டுமொத்தமான காசாவும் யாருக்கு சொந்தமாக மாற்றி விடலாம் இஸ்ரேலுக்கு சொந்தமாக மாற்றி விடலாம் இதுக்காகத்தான் இந்த போர் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இந்த போர் வழியாக இதுவும் இஸ்ரேலுக்கு கிடைக்க போகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இப்போ பிஜி குரூப் அப்படிங்கிறவங்கள தூரதளி போட்டுட்டாங்க இப்போ அந்த இடத்துக்கு பிஜி குரூப்புக்கு பதிலாக வந்து நிற்பது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் நிறுவனம் தான் ஸோ ஷெல் நிறுவனம் மற்றும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறவங்களுடைய அடுத்த இன்னொரு ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு அந்த ஃபண்டினுடைய பெயர் பாலஸ்தீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பிஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாலஸ்தீன் மக்களுடைய அவங்களுடைய சேமிப்பாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய எதிர்கால திட்டத்துக்கு அவங்க போட்டிருந்த பலவிதமான தொகையாக இருக்கட்டும் அரசாங்க ஊழியர்களுடைய பென்ஷனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த பாலஸ்தீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது இல்லாமல் வேறு சில நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஃபண்ட் எல்லாமே சேர்த்து தான் இந்த பாலஸ்தீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் இந்த பாலஸ்தீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறவங்க இந்த பிஜி குரூப் இந்த சிசிசி போட்டிருந்த இந்த கேஸ் பிளான்ல ஒரு நாற்பது சதவீத ஷேரை வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க நாற்பது சதவீத ஷேரை வாங்கும் போது அந்த பக்கமா மீதம் இருக்கும் அறுவதை இந்த பிஜி குரூப்புக்கு பதிலாக வந்த ஷெல் கேஸ் அப்படிங்கிறவங்க வாங்கிக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி மூணுல கொஞ்சம் கேஸ் அப்படிங்கிறது புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருடமும் புதுசா கேஸ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படுது இயற்கை எரிவாயு இந்த இடத்துல கூடுதலா இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கேஸ் எல்லாமே இப்போ ஒட்டு மொத்தமா காசா பகுதியை கேஸ் நிறைந்த இயற்கை எரிவாயு நிறைந்த ஒரு பகுதியா மாற்றுது ஆனா இந்த இயற்கை எரிவாயு நேரடியா இஸ்ரேலுக்கு லாபம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி ஷேல் கேஸ் இப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுடைய லாபத்தை எடுக்கும் போது தான் எகிப்து பக்கமாக ஒரு சீக்கிரட் டாக்கை நடத்துகிறாங்க இஸ்ரேல் எகிப்த் இஸ்ரேல் அந்த டாக் வழியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த டாக் நடக்குது அந்த டாக்கில் எகிப்த் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீயே என்ன செஞ்சிரு அந்த கேஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு எடுத்து எனக்கு தந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு டீல் நடக்குது ஏன்னா மூணாவது நாலாவது ஒரு பார்ட்டி உள்ள வரும்போது லாபம் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் எனக்கான சிக்கல்களும் கூடுதலாக இருக்குது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் எப்போ வேணாலும் வரலாம் எகிப்துக்கு கேஸுக்கு பிரச்சனை வரலாம் அப்போ இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் நேரடியாக இந்த கேஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறத இஸ்ரேலுடைய அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் அப்ப இஸ்ரேல் அரசாங்கமும் எகிப்தும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வராங்க கரெக்ட் இப்ப நாம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த கேஸ் எடுக்கக்கூடிய வேலையை இஸ்ரேல் செய்யறது தான் இந்த கேஸ் அவ்வளவு லேஸ்பட்ட விதத்துல எடுக்க முடியாது அங்க பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு ஹமாஸ் என போராளிகள் அங்க அரசியல் கட்சியாக மாறிட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து சோ இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இவங்க நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்கல இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல புதுசா நிறைய கேஸ் பீல்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் இஸ்ரேலுடைய அந்த ஒரு ஆட்டம் அப்படிங்கிறது நடக்காமையே இருந்துச்சு கரெக்டாக ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அந்த யுத்த பிரகடனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தி ஒன்று அதன் பிறகு இப்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இஸ்ரேலுக்கு கிடைச்சிருக்கிற சான்ஸ் தான் காசா பகுதியினுடைய அந்த கேஸ் ஃபீல்டை ஒட்டு மொத்தமாக சொந்தம் கொண்டாடுவது அந்த கேஸ் ஃபீல்டு வழியாகத்தான் பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு கொஞ்சம் லாபம் கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் பண வரவு இருந்துச்சு அதையும் இஸ்ரேல் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இஸ்ரேல் பயப்பட வேண்டாம் காசு அவங்க அண்டர் கிரவுண்டுக்காக இல்லாட்டி ஹமாஸ் டனல் ஸ்ட்ரக்சர் தோண்டினதுக்கெல்லாம் காசு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஒருவேளை இந்த கேஸை பிளாக்கில் விற்றுருக்கலாம் அப்படிங்கிற டவுட் யாருக்கு இருக்குது இஸ்ரேலுக்கு இருக்குது அப்போ அதனுடைய ஒட்டு மொத்தமான கண்ட்ரோலையும் இஸ்ரேல் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றால் ஹமாஸின போராளிகளுக்கு பணம் கிடைப்பதில் சிக்கல்கள் வரும் வெளிநாட்டு ஃபண்டு மட்டும்தானே உள்ளே வர முடியும் ஆனால் அந்த வெளிநாட்டு ஃபண்டுக்கும் இப்போ பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இஸ்ரேல் நேரடியாக வெளிநாட்டு பணம் அப்படிங்கிறது இப்போது பாலஸ்தீனுக்குள்ளே நுழைவதே கிடையாது இப்போ இன்டர்நெட் எல்லாத்தையுமே அவங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால எகெயின் இந்த சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது அங்கே தடைப்பட்டு இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின்றன ஸோ ஓவராலாக ஷேல் கேஸ் இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் ஷேர் இருக்குல்ல அந்த அறுப
பாலஸ்தீனத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு பார்த்தா இஸ்ரேல் சொல்கிறாங்க நோ அவங்க போனால் போனதாக தான் இருக்கணும் உள்ளே கொண்டே வரக்கூடாது அதற்கான முயற்சிகள் எப்படி எடுக்கணும் ஐநா சபையில் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி இவங்கள ஒரு பெரிய அளவில் எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து எதிர்க்க வைக்க வேண்டும் இப்படின்னு சொல்கிற பல பரப்புரைகளும் அந்த தொள்ளாயிரத்தி பக்கங்கள் அடங்கிய இஸ்ரேல் டூல் கிட்டுக்குள்ளே இருக்குது பட் இது எல்லாம் ஒரு கான்ஸ்பசி தியரியாக கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அங்கே எழுதியிருப்பதும் இங்கே நடப்பதும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு வேலை உண்மையாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் உங்களுக்குள்ளே வருதா காசா பகுதி மக்கள் முழுவதும் இப்போ சதன் காசா பகுதிக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் வர இப்போது இஸ்ரேலினுடைய படையால் தாக்கி அழிக்கப்பட்டு வருகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் டனல் ஸ்ட்ரக்சர் அழிக்கப் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய செய்தியை வெளியில் விட்டுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியே தமிழ் பட்சம் டனல் வர்சஸ் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை எடுத்து இந்த டனலை அழிப்பதற்காக இஸ்ரேல் எப்படி புது டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காணொலியை பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓவராலாக இந்த டூல் கிட் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இதுதான் காசா மற்றும் இஸ்ரேல் இந்த போரினுடைய இன்னொரு டார்க் சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு காணொலி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்